with a bright smile on now Put me in the dark, the one get lost now To the moonlight I see you, are real right now వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వైజాగ్ తెలుగు ఫ్యామిలీ నేను మీ అపరాజిత మున్నార్ సిరీస్ జరుగుతున్నాయి కదండి ప్రీవియస్గా మీరు ఇంకా వీడియోస్ చూడకపోతే తప్పనిసరిగా చూడండి చాలా బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్ అయితే మేము పెట్టాము అండ్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాము కూడా అయితే ఈరోజు మేము జీప్ సఫారీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నాము దీనికన్నా ప్రీవియస్ వీడియో చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ వీడియో సో ఆ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీని బయటికి రాగానే మాకు జీప్ సఫారీ పాయింట్ అయితే కనిపించింది మున్నార్ విజిట్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది జీప్ సఫారీని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అనుకుంటారు మీలో ఎవరైనా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్టయితే మీరు ఈ వీడియో తప్పనిసరిగా లాస్ట్ వరకు చూడండి సో జీప్ సఫారీకి పెట్టే ఆ డబ్బులు వర్త కాదా అనేది మీరు వీడియో లాస్ట్ లాస్ట్ వరకు చూసినట్టయితే మీకే అర్థమవుతుంది సో మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉన్నది ఏమేమి ప్లేసెస్ మేము కవర్ చే చేయగలిగాము సో మేము ఏం చూసాము మేము మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాము సో రండి మాతో పాటు జీప్ సఫారీ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం హాయ్ అండి అంటే ఏమి వర్కౌట్ అవ్వలేదేమో అని అనుకున్నాం కానీ అనుకోని ఫైనల్ గా జీప్ సఫారీకి వెళ్తున్నాము ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కవర్ చేయడానికి నిజంగా చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర నుంచి తక్కువకే మాకు దొరికింది సో ప్లస్ యాంపి ఆఫ్ టైం కూడా ఉంది మాకు అండ్ చాలా స్పాట్స్ కూడా కవర్ చేసే ఆప్షన్ వచ్చింది మాకు సో రండి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం జీప్ సఫారీ మాకు ఈ జీప్ సఫారీకి అయితే టోటల్లో త్రీ థౌజండ్ ఛార్జ్ చేశారండి చెప్పడం అయితే ఫోర్ థౌజండ్ చెప్పారు కానీ మేము బార్గెయిన్ చేసాము బార్గెయిన్ చేయడం వల్ల మాకు ఈ జీపు త్రీ థౌజండ్కి వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి అడిగాను కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు మేము సెవెన్ అడల్ట్స్ ప్లస్ టూ కిడ్స్ కాబట్టి కొంచెం పెద్ద జీపే తీసుకున్నాము సో మాకైతే అలా కంఫర్టబుల్గా ఈ జీప్ సరిపోయింది చూడాలి ముందు ముందు ఎలా ఉంటుందో ఈ వీడియో ఆఖరి వరకు చూడండి డిస్కషన్స్ అవుతా అవుతున్నాయి ఫుడ్ ఇప్పుడు తినాలా లేకపోతే లేదా అని ఆల్రెడీ అప్పుడే లే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వచ్చాము కానీ ఇతను చెప్పడం ఏంటంటే కొంచెం ఇంకా ముందుకు వెళితే స్నాక్స్ దొరుకుతాయి కానీ ఫుడ్ దొరకదు అన్నారు కాబట్టి మేము ఇక్కడ ఇదిగోండి సీ ఫుడ్ రెస్టారెంట్ ఇక్కడికి మేము వచ్చాము సో ఫుడ్ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము చూడండి సో మమ్మల్ని ఫుడ్కి ఇక్కడ ఆపారండి సో ఇక్కడ ఫుడ్ తినేసి మళ్ళీ మా సఫారీ అయితే కంటిన్యూ చేస్తాము చూద్దాం ఏమున్నాయో చూద్దాం చాలా డిస్కషన్స్ అయితే జరిగాయండి అంటే పార్సిల్ చేయించుకొని వెళ్ళిపోదామా అందువే ఎక్కడైనా తిందామా లేకపోతే రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత తిందామా అని అంటే కానీ డ్రైవర్ మాకు చెప్పింది ఏంటంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది మీకు అక్కడ ఎక్కడ ఫుడ్ తినడానికి ప్లేస్ ఉండదు అలాగే రిటర్న్ ఎక్కడైనా మీకు అక్కడ స్నాక్స్ దొరుకుతాయి కానీ ఫుడ్ అయితే లంచ్ ఇలా సాలిడ్గా దొరకదు మీకు అని చెప్పారు సో కొంచెం ఏదైనా తినేసి ఇంకా బయలుదేరిపోదామా అని ఫైనల్గా ఆ డెసిషన్ తీసుకొని మేము ఈ హోటల్లో అయితే ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది సో మేము మీల్స్ తీసుకున్నాం అండి పర్ హెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది సో ఒక్కటి మాత్రమే నాన్ వెజ్ తీసుకున్నాం అది వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేశాడు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేశాడు సో అది కూడా జోషి కర్రీస్ డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నాడు అనమాట నాన్ వెజ్ వన్ ఎయిటీయా ఒకసారి నాన్ వెజ్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ ఇదిగోండి ఈ ఫిష్ కర్రీ ఇచ్చాడు మీన్ కర్రీ ఇచ్చాడు సో దాంతోపాటు మిగిలిన అంతా నార్మల్ సాంబార్ ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదండి కేరళ ఫేమస్ ఈ అవియల్ పొరియల్ అని ఉంటాయని సో అవి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాము క్యాబేజ్ లేకపోతే కోకోనట్ చట్నీ ఇవన్నీ ఫైనల్గా లంచ్ అయితే చాలా బాగుంది లంచ్ చేసిన తర్వాత మేము మళ్ళీ మా జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేసాం జీప్ సఫారీ సో జీప్ సఫారీ అనగానే మాకు చెప్పింది ఏంటి అంటే కొన్ని మెయిన్ స్పాట్స్ మీకు చూపిస్తాము అన్నిటి కంటే ముఖ్యంగా విలేజెస్లోంచి తీసుకెళ్తాము సో అని మాకు చెప్పడం జరిగింది సో మేము కూడా అనుకున్నాం అబ్బా చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయవచ్చు అని అనుకున్నాము సో నిజంగా వాళ్ళు చెప్పినట్టు చెప్పిన రీతిగా మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేసామా 
లేదా అనేది మీకు ముందు ముందు వెళ్తే మీకు అర్థమవుతుంది లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే మున్నారు వచ్చినప్పుడు చాలామంది జీప్ సఫారీ చేయాలి జీప్ సఫారీ చేయాలని చెప్తారు సో నిజంగా ఇది అంత వర్త్ కాదా అనేది మీరు ఈ వీడియో లాస్ట్కి చూస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది కంపల్సరిగా స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియోని చూడండి సో మా జీప్ సఫారీలో ఫస్ట్ స్పాట్కి అయితే వచ్చామండి దగ్గరికి వచ్చేసాము ఏంటి అంటే ఇది రిపిల్ వాటర్ ఫాల్ రిపిలే కదా రిపిల్ వాటర్ ఫాల్ సో ఇక్కడికైతే వచ్చాము ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే మనం ఆపుతారో అక్కడి నుంచి వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే చా చాలా దూరం నడుచుకుని వెళ్ళాలి ఏదైతే ఎగ్జాక్ట్ వాటర్ ఫాల్ చూడాలి అంటే చాలా దూరం నడుచుకుని వెళ్ళాలి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎక్కడికి వచ్చి మనం వాటర్ ఫాల్ చూసే కంటే దారంటే అది మీకు ఈజీగా రోడ్డు పక్కనే మనకు దొరుకుతుంది వాటర్ ఫాల్ సో ఎక్కడైతే చూడండి ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ ఎంట్రీ తీసుకుని నేను వెళ్ళలేదు మేము ఎవరు వెళ్ళలేదు వంశీని అలాగే రిచ్చీని పంపించాము వాళ్ళే ఏమంటారు వీడియో షూట్ చేసుకుని వచ్చారు ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి మాకు ఈ ఎంట్రన్స్ దగ్గర రావడానికి చాలా డిస్టెన్స్ మాకు కనపడుతుంది బాబు మేము రాలేము ఎండ కూడా ఎక్కువగా ఉంది అని వాళ్ళని పంపించాము సో ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ ఏమంటారు జిప్ రైడ్ అంటే తాడ్ మీద వెళ్ళే జిప్ రైడ్ ఉంటుంది కదా అది చేయాలనుకున్న వాళ్ళైతే ఇక్కడికి రండి లేదు అంటే ఇక్కడ సో దారి పక్కన మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది సో అక్కడైతే మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మేము వచ్చింది డ్రై సీజన్ మేబీ అందుకని వాటర్ చాలా తక్కువ ఉంది రైనీ సీజన్ టైంలో దానికి ముందు వచ్చి ఉంటే వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుందేమో చాలా మంది ఇక్కడ ఆగి వాటర్ ఫాల్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దామని అనుకుంటారండి చాలా దూరం నడిచి కిందకి మళ్ళీ స్టెప్స్ దిగి వెళ్ళాలి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ కిలోమీటర్ అలా ఉంటుంది బట్ అలా కాకుండా రోడ్ మీద వెళ్ళినప్పుడు మనకి సైడ్ నుంచే కనిపిస్తుంది వాటర్ ఫాల్ జీప్ సఫారీ అయితే త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది అన్నారండి కానీ మేము ఆ త్రీ అవర్స్ ని కట్ షార్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాము సో రిపుల్ వాటర్ ఫాల్ తర్వాత మా నెక్స్ట్ స్పాట్ కి అయితే మేము వచ్చేసాము సో ఆ నెక్స్ట్ స్పాట్ ఏంటో మీరే వీడియోలో చూడండి సో నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నానండి హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ అంటే అచ్చంగా తెలుగులో వ్రేలాడే బ్రిడ్జ్ అంటే ఇలా ఇలా నడుస్తుంటే ఊగుతుంది వాళ్ళు అక్కడ వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు అంటే ఒకటే వెహికల్ వెళ్ళాలి ఓవర్ క్రౌడ్ ఉండకూడదు ఈ బ్రిడ్జ్ మీద అని కింద అంతా అసలు అంత వాటర్ ఫాల్ ఉన్నది అండ్ నేను చూస్తే ఓన్లీ రోప్ ఐరన్ రోప్ మీదే అనుకోండి జీప్ ఎంటర్ అయింది ఊగుతుంది బ్రిడ్జ్ మొత్తం చూడండి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక వెహికల్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొక వెహికల్ వస్తుంది ఓకే సార్ అన్ని రాండి
ఎరా అలా రా సో ఇది అంతే ఐరన్ రోప్ ఐరన్ రోప్ తోనే ఇక్కడ హ్యాంగ్ అయి ఉన్నది ఇంకా దేనికి ఇది సపోర్ట్ లేదు ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైం లోనే కట్టారంట సో అందుకని ఇది హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ బ్రిటిష్ హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ అని ఫుల్ డిటైల్స్ వీడియో తీస్తూ మేము ఇస్తాము ఇంకా మేము స్టడీ చేయాలి సో మాకు తెలిసిన మటుకు ఇప్పుడు చెప్పాం మీలో ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే ఈ ప్లేసెస్ కింద కమెంట్స్ లో పిక్చర్స్ పోస్ట్ చేయండి ఆర్ కమెంట్ చేయండి వచ్చారా లేకపోతే మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అలా వెళ్తా ఒక్కరి ్రిటిషర్స్ టైమ్ లో ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారని చెప్తున్నారు చూడండి హ్యాంగింగ్ లాగే ఈ ఐరన్ రోప్ కనిపిస్తుంది కదా దీనికి బ్రిడ్జ్ హ్యాంగ్ అయి ఉంది ఇక్కడ లొకేషన్ అయితే బాగుందండి కానీ సాధారణంగా మనకి ఫోటోల్లో చూపించి కొంచెం ఎక్కువ ఏమంటారు ఎక్కువ చూపిస్తారు మసిపూసి మారడికాయ అంటారు కదా అంత పెద్ద ఏం లేదండి చాలా చిన్న బ్రిడ్జ్ నేనైతే మనకేంటి ఫోటోలో లండన్ బ్రిడ్జ్ చూపించినట్టు చూపించారు అని అన్నాను సో ఒరిజినల్గా అక్కడ ఎడిట్ చేసిన పిక్చర్స్ అవి అలాగే ఉంటాయి కానీ వచ్చిన తర్వాత చాలా చిన్న బ్రిడ్జ్ సో వాటర్ కూడా పూర్తిగా లేదు మేబీ డ్రై సీజన్ కాబట్టి వాటర్ ఉండి ఉండదు కానీ లొకేషన్ అయితే పర్లేదు యావరేజ్గా అనిపించింది కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు కొంతమంది అయితే ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అవి కూడా షూట్ చేసుకున్నారు మేమైతే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే ఇక్కడ స్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసింది ఏంటి అంటే ఇది హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ కాబట్టి ఏ వెహికల్ వెళ్ళినా ఇలా ఊగుతుందండి అంటే నడుస్తున్నా ఊగుతుంది అది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది చూడండి దూరం నుంచి దీని వ్యూ అయితే ఇలా ఉంది బయట నుంచి సో కొండల మధ్యలో ఉంటుందండి ఈ లొకేషన్ కొండల మధ్యలో ఉంటుంది ఇక్కడ మాకు కొకోవా ఫ్రూట్ కనిపించిందండి కొకోవా ఫ్రూట్ అంటే ఏం కాదు చాక్లెట్ ఫ్రూటే సో మీరు ముందు వీడియో చూడకపోతే చూడండి మేము అందులో చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీలో అసలు ఎలా చాక్లెట్ అనేది తయారవుతుంది అనేది చూపించడం జరిగింది సో ఇది ముప్పై రూపాయలు అమ్మారండి సో అది తీసుకొని మేము కట్ చేయించుకొని తినడం అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాము ఫ్రూట్ ఇది సో ఇది కట్ చేసి ఓపెన్ చేయగానే ఇది చూడండి ఇదంతా ఇంత హార్డ్ స్కిన్ ఉంది లోపల చూస్తే సీడ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఒకవేళ మా చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ తినాలా సీడ్ చూడు కొరికితే మనిషి చూపించు పర్పుల్ కలర్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ అలా రైడ్ తర్వాత మేము నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ స్పాట్కి అయితే వచ్చామండి లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా మీకు డ్యామ్ కనిపిస్తుంది కదా దాన్నే పొన్ముడి డ్యామ్ అని అంటారు సో ఇది చాలా ఫేమస్ స్పాట్ అనమాట అంటే వాళ్ళు చెప్పడం మా గైడ్ చెప్పడం ఏంటంటే చాలా మూవీ షూట్స్ అయితే ఇక్కడ జరుగుతాయి అని అండ్ ఇది కూడా ఈ రైట్ సైడ్ ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు నాకు తెలిసి రైనీ సీజన్లో వర్షాలు పడినప్పుడు ఈ గేట్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తారు స్పీడ్ బోట్ కూడా ఉన్నాదండి ఇక్కడ సో మనం పొన్ముడి డ్యామ్ దగ్గర ఉన్నాం పొన్ముడి ఇక్కడ వ్యూ అయితే మాకు చాలా చాలా నచ్చిందండి చాలా కూల్ గా ఉన్నది వెదర్ కూడా అప్పుడు ఆ టైంలో జనం కూడా ఎక్కువ మంది లేరు పీస్ఫుల్ గా ఉంది ఇక్కడ స్పీడ్ బోటింగ్ కూడా ఉందండి పిల్లలు అయితే అడిగారు కానీ మాకు టైం లేకపోవడం వల్ల మళ్ళీ తిరిగి రిటర్న్ వెళ్ళిపోవాలి కదా త్రీ అవర్స్ అన్నారంటే మళ్ళీ ఎలా లేదని వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ రిటర్న్ ఉంటుందేమో అని మేము స్పీడ్ బోటింగ్కి వెళ్ళలేదు ఇక్కడ వ్యూ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నదంటే ఒక పక్క అంతా ఇలాగ వాటర్ ఉండి చుట్టూరు ఆ చెట్లు పొడుగు చెట్లు ఉండి ఇంకో వైపు చూస్తేనేమో పచ్చగా అదంతా ఉన్నది సో ఇక్కడ ఇంకో ఎక్కువ పాయింట్ ఉన్నదండి మేము చెప్పాం కదా సో టూ టూ పాయింట్స్ ఉంటున్నాయి వ్యూ పాయింట్ ఫోటో పాయింట్ అలా ఇక్కడ కూడా ఇంకో ఎక్కువ పాయింట్ ఉన్నది ఈ డ్యామ్ అనుకుని ఆపోజిట్ ఏదైతే మీకు కనిపిస్తుందో అదంతా ఎక్కువ పాయింట్ అనమాట అక్కడ దిగుతారా అని కూడా అడిగాడు డ్రైవర్ వద్దు మేము ఆల్రెడీ ఒక ఎక్కువ పాయింట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాము అని అంటే ఇంకా రిటర్న్ ముందు 
ఇదిగోండి ఇది స్పీడ్ బోట్ అండి సో ఫోర్ ఓ క్లాక్ క్లోజ్ అంట లేదా రిచ్చి క్రిస్ వాళ్ళు చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యారు వెళ్దాము అని మాకు టైం సరిపోక మేము అది స్కిప్ చేసాము సో డ్యామ్ కి రైట్ సైడ్ ఇదంతా చూడండి చాలా గ్రీనరీగా ఉన్నది ఆ కింద అయితే గేట్స్ ఉన్నాయండి అది తెలిసి వర్షం పడినప్పుడు చాలా లోతుగా కూడా ఉన్నది తెలిసి వర్షం పడినప్పుడు ఈ గేట్స్ అని లిఫ్ట్ చేస్తారు అనుకుంటాను గేట్స్ కనపట్లేదు మరి వాటర్ బయటకు ఎలా వస్తుందో తెలియదు బట్ వాటర్ వెళ్లే సోర్స్ మాత్రం ఇక్కడ క్లియర్ గా కనపడుతుంది ఇది ఆ ఏరియా అండి ఫైనల్ గా వ్యూ పాయింట్ కి అయితే వచ్చేసామండి మేము సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక పెద్ద కొండ ఎక్కించాడు మమ్మల్ని పైకి ఎక్కించిన తర్వాత ఇది వ్యూ పాయింట్ అనమాట సో వ్యూ పాయింట్ కి వచ్చామండి నాకైతే అస్సలు ఏమీ అనిపించలేదు ఇది రీసెంట్ గా ఇది దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేశారంటే నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ అంట నాకు నాకైతే అస్సలుకి ఏమి అనిపించలేదు ముందు మీరు ఒకసారి మా వీడియోస్ చూస్తే మొన్న టీ గార్డెన్స్ దగ్గర వ్యూ పాయింట్స్ చూపించాను ఆ వ్యూ పాయింట్స్ అయితే బ్యూటిఫుల్ అలాగే దొడ్డబెట్ట ఊటీలో వెళ్ళిన హయ్యెస్ట్ ప్లేస్ ఇది కూడా హయ్యెస్ట్ ప్లేస్ అన్నారు నాకు ఏమి అనిపించలేదు ఏంటి అంటే ఇదిగోండి ఈ చెత్త చెత్త ఉండడం పైగా ఏమో అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంది ప్లస్ వ్యూ కూడా ఏం లేదు సింపుల్గా ఆ వ్యూ చూపిస్తున్నాను చూడండి అంటే కొండల మీద ఉన్నాము కొండల మీద నుంచి చుట్టూరు ఇది కనపడుతుంది అంతే అంతకంటే ఏం లేదు వ్యూ పాయింట్ అన్నారు హయ్యెస్ట్ పాయింట్ అన్నారు సో హయ్యెస్ట్ పాయింట్ అని నాకు ఏమి అనిపించట్లేదు ప్లస్ వ్యూ కూడా పెద్ద ఏమి అంత పర్ఫెక్ట్గా అనిపించలేదు ప్లస్ లొకేషన్ కూడా ఏదో గలీజ్గా ఉంది అంటే రెడ్ కరెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్లో చూసే కదా వస్తారంటే ఆ ప్లేస్ బాగుంటుంది అంట అని సో అది వర్త్ అంటే వర్త్ అని చెప్తాము లేదంటే లేదు సో త్రీ థౌజండ్ పెట్టి మీరు ఏమంటారు జీప్కి డబ్బులు ఇచ్చి ఏం చూసారంటే ఏమి చూడలేదు ఒక రకంగా ఏదో చిన్న బ్రిడ్జ్ ఏదో చిన్న డ్యామ్ నెక్స్ట్ ఇది మిగతా అదంతా మామూలు ఆ జీప్లో చేసిన జర్నీ వాటర్ఫాల్ అన్నారు కానీ వాటర్ఫాల్ నడిస్తే ఇంకా అంతే సంగతి వేస్ట్ వేస్ట్ సో ఇది మాత్రం మీరు మున్నారు వచ్చి ప్లాన్ చేసుకుంటే మాత్రం ప్లాన్ చేసుకోకండి మీ ఓన్ వెహికల్స్ లోనే మీరు రావడం ట్రై చేయండి రావద్దు నేను అంటున్నది జీప్ సఫారీ మాత్రం చేయకండి మీరు అలా సర్చ్ చేస్తేనే ఇంకా బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి చెప్పాలంటే ఈ అదర్ వే మున్నారు అయితే టీ ప్లాంటేషన్ మీ ఐస్ కి నిజంగా ఫీ ఇస్తారు మాత్రం అసలు ఇంకొక మాట ఏంటంటే వింటర్ లో వస్తే బాగుండి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కొంచెం హైట్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఫాగ్ ఉంటది మామూలు టైమ్ లో వస్తే అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ కూడా ఇది ఇంకో వైపు నుంచి వ్యూ పాయింట్ అండి సో మేము ముందే చెప్పాము జీప్ సఫారీ వర్త అని మేమైతే ఒకే ఒక మాట చెప్తాము జీరో పర్సెంట్ అది ఇది ఏమంటారు రికమెండెడ్ కాదు అస్సలుకి మీరు ఈ జీప్ సఫారీకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకండి మూడు వేలు ఖర్చు అవుతాయి అది ఒకటే కాదు కానీ మీ టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోద్ది వన్ డే వేస్ట్ అయిపోద్ది పొరపాటును కూడా మీరు దీన్ని చూస్ చేసుకోవద్దు దీని బదులు వేరే ప్లేసెస్ చూస్ చేసుకోండి కేరళ వచ్చిన తర్వాత చాలా దగ్గర చూసే టేస్ట్ చేయలేదు అంటే పండిన బనానే పళం పూరి చూడండి అట్టు పండు అదే ఏమంటారు ఏమంటారు అరటి కాయలా కాకుండా అరటి పండు లాగే ఉన్నది లోపల పెద్ద బాల దాల్ వడ మనకు తెలిసి వడలో కదండి అదే మాకైతే పెట్టిన మూడు వేలు అనవసరంగా పెట్టామని అనిపించింది సో పెట్టిన డబ్బులు దేనికంటే ఈ జీప్ వాళ్ళని పోషించడానికి అంతే వాళ్ళు ఆ జీపులు పెట్టుకొని ఉంటారు కాబట్టి టూరిస్టులు వస్తారు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు కాబట్టి జీప్ సఫారీ అనగానే మనం ఏమో ఫారెస్ట్ కొండలు కొండలు ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటాము ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు ఆ చిన్న బ్రిడ్జ్ ఆ డాములు మనం చాలా చూసుంటాము 
నేనైతే ఇంకో గమ్మత్ ఏంటంటే అండి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఒక కొండ మాత్రం చాలా నారో రోడ్డు ఇదిగోండి ఇలా ఎక్కించాడు మిగిలిందంతా షార్ట్ కట్ లో రిటర్న్ లో తీసుకొచ్చేసాడు ఆ ప్లేసెస్ కి మనం మన కార్ లో ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మ్యానిపులేట్ చేసి ఏదో కొండల్లో కోనల్లో నుంచి వెళ్ళినట్టు ఒక్క ఒక దారి ఇది ఇంకో రోడ్ రూట్ ఉంది బేసిక్ గా మనం వెళ్ళే రోడ్ ఉంటది మా కార్లు ఉన్నాయి కార్ నుండి కూడా మూడు వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పెట్టి ఇక్కడ రావాల్సి వచ్చింది జీప్ సఫారీ అయితే వేస్ట్ వేస్ట్ మేమైతే అసలు రికమెండ్ చేయము దాని బదులు మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టుకుని మీరు వెళ్తే చక్కగా మీరు నచ్చిన టైం పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు సో మీకైతే జీప్ సఫారీ గురించి ఒక బ్రోచర్ చూపెడతారండి ఇదిగోండి దీంట్లో అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీగా కనబడతాయి ఇమేజెస్ వావ్ అనుకుంటారు ఫారిన్ అనుకుంటారు కానీ అక్కడికి వెళ్తే అలాగ పొరపాటును కూడా ఉండదు సో మేబీ ఒకవేళ వింటర్ సీజన్స్లో అయితే కొంచెం బెటర్గా ఉండొచ్చు డ్రై సీజన్స్లో అయితే సమ్మర్లో కానీ జనవరి ఫిబ్రవరిలో కానీ అయితే వర్త్ కాదు ముందు రోజు కొన్ని స్పాట్స్ మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేసామండి ఇన్ఫాక్ట్ ఈ స్పాట్ అయితే మేము రోజు దీన్ని క్రాస్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళాము మూడు రోజులు ఇక్కడ ఆగి మేము చక్కగా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి ఫొటోస్ తీసుకొని మళ్ళీ మేము మా జర్నీ స్టార్ట్ చేసామండి సో మీరు డబ్బులు అనవసరం వేస్ట్ చేయకుండా జీప్ సఫారీ కాకుండా కొన్ని బెటర్ ప్లేసెస్ చూస్ చేసుకుని మీరు అక్కడికి వెళ్తే మీ డబ్బులకి మీరు కిట్టుబాటు చేసినట్టు అవుతుంది అండ్ వర్త్ యువర్ మనీ అండ్ వర్త్ యువర్ టైం అని అయితే నేను చెప్పగలను చూడండి వ్యూ ఎలా ఉందో చూడండి మీరు కొన్ని కిలోమీటర్లు కొండలు చూసినట్టయితే అన్ని టీ ప్లాంటేషన్స్ టీ ఎస్టేట్స్ కనిపిస్తాయండి సో ఈ వ్యూ అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నది మెస్మరైజ్ అవ్వచ్చు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు సో ఇలాంటి స్పాట్స్ మీరు ఎంచుకోండి చక్కగా టైం స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు చూసారా ఈ సేమ్ ప్లేస్ లో ఈవినింగ్ సన్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో మార్నింగ్ సన్ రైజ్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుందో మూడు సార్లు ఈ ప్లేస్ ని త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము చూసారా ఇలాంటి స్పాట్స్ మీరు ఎంచుకోండి లేకపోతే వేరే స్పాట్స్ ఏమైనా చాక్లెట్ షాపింగ్ లేకపోతే స్పైస్ షాపింగ్ లేకపోతే లోకల్ ఫుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వేరే దానికోసము మీరు ఈ టైం కేటాయించుకోండి ఎందుకంటే చాలా ఖర్చు పెట్టుకుని మీరు ఎంత దూరం వస్తారు కదా సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఏమంటారు బెనిఫిట్ కోసం వాళ్ళు డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తారు సో అది వాళ్ళకి ఓకే బట్ మనకైతే టైం వేస్ట్ అయిపోద్ది డిసప్పాయింట్ అయిపోతాము యూట్యూబ్ ట్రావెల్ వీడియోస్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రతి ప్లేస్ అదిరిపోయింది ఎక్స్ట్రాడినరీ అని చెప్తున్నారు సో అలా చెప్పకపోవడం మంచిది బాగుంటే బాగుందని చెప్పాలి బాగోకపోతే బాగోలేదని చెప్పాలి ఎందుకంటే మీ వీడియోస్ చూసే కదా వేరే వాళ్ళు టూర్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటారు లేదా పలానా ప్లేస్ మేము కూడా వేరే వాళ్ళు వీడియోస్ చూసే మేము ఇక్కడ కూడా వచ్చాము సో బెటర్ అలా చెప్పకపోతే ప్లెయిన్గా ఫుడ్ బాగుంటే బాగుందని చెప్పాలి బాగోకపోతే బాగోలేదని చెప్పాలి నచ్చింది నచ్చిందని చెప్పాలి నచ్చంది నచ్చంది నచ్చలేదు అని చెప్తే ఒరిజినల్గా ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ఫుల్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే దీన్ని విడిచిపెట్టవచ్చు ఓకే ఇది కంపల్సరిగా చూడాలి అని సో సో మనం వీడియోస్ చేసేదే దానికోసం కదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాము అని లేకపోతే ఎవరికైనా ఒక యూజ్ఫుల్ వీడియో చేద్దాము అని సో అలాంటప్పుడు జెన్యున్ రివ్యూస్ ఇచ్చినట్టయితే మన వల్ల చాలా మందికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ హోప్ మేము మీకు ఈ జీప్ సఫారీ మీద ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా అయితే ఇచ్చామని అనుకుంటున్నాము సో నెక్స్ట్ టైం మీరు మున్నార్ వెళ్ళినప్పుడు సో మీరు మీ ట్రిప్ అయితే చక్కగా ప్లాన్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాం సో మా వీడియోస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి కింద కమెంట్ చేయండి మీకు ఈ వీడియోలో ఏది నచ్చిందో అని ఒకటి అంత ఫ్రాంక్ గా ఉండడం నచ్చిందా లేదో కూడా చెప్పండి మరొక మాట ఏంటంటే అదే వింటర్ టైమ్ లో అయితే బ్యూటిఫుల్ ఈ రైడ్ కొంచెం బెటర్ గానే ఉండొచ్చు మీకు సో డ్రై సీజన్స్ లో అయితే మేము అసలు మేము వెళ్ళింది జనవరి లో అండి పొంగల్ హాలిడేస్ లో వెళ్ళాము కూల్ క్లైమేట్ లోనే వెళ్ళాము అప్పుడు కూడా పెద్ద ఏమి మాకేమి అనిపించదు వేడేం లేదు గానీ బట్ ఆ చలి ఇదైతే మాత్రం అంత ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే లేదు మాకు సో ఐ హోప్ యు లైక్ దిస్ వీడియో స్టే ట్యూన్ till the next video bye bye